ஸ்பீக்கர்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனல் நேர்களுக்கு வணக்கம் சனி பெயர்ச்சி வீடியோ தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இந்த இப்போ நம்ம பண்ணுற இந்த ராசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்ம ராசி ஸோ இந்த சிம்ம ராசி நேர்களுக்கு வந்து சனி பகவான் வந்து இவ்வளோ வருடம் இந்த இரண்டு வருடம் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாம் இடத்துல இருந்தார் ஸோ அதை நம்ம வந்து பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம்னு சொல்லுவோம் இல்லை அவங்களுடைய குழந்தைகளை பற்றி சொல்லக்கூடியது அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து அதை ஆறாம் இடத்திற்கு வரார் இந்த ஆறாம் இடம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ரோகம் சத்ரு கடன் இந்த ரோகம் சத்ரு கடன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆறாம் இடத்துல பொதுவாக நீங்கள் வந்து பொதுவாக ஜாதகத்துலேயுமே ஆறாம் இடம்ங்கிறது இது தான் ரோகம் சத்ரு கடன்னு சனி பகவான் இப்போ சிம்மத்துக்கு வரப்போகிறார் சூரியனுடைய வீட்டுக்கு வரார் ஸோ அந்த சூரியனுடைய வீட்டுக்கு அந்த சனி பகவான் ஆறாம் இடத்துல வரைச்சு சூரியனும் சனியும் பகையான இரண்டு கிரகங்கள் ஸோ என்ன மாதிரியான ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளே ஒரு அளவுக்கு மைண்டில் வந்து நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து மகம் பூரம் உத்தரம் மூன்று நட்சத்திரங்களும் சிம்ம ராசியில் வருது இதில் அதிகம் நமக்கு வந்து அந்த உஷ்ணத்தன்மையில் இந்த ச சனி பகவான் வந்து ஆறாம் இடத்துல அதுவும் சூரியன் வீட்டில் வரப்போகிறார் அப்படிங்கிறது இந்த பூரம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு தான் அதிகமாக உடல் ஆரோக்கியத்தில் பாதிப்புகள் ஏற்படும் மன உளைச்சல்கள்னால டிப்ரெஷன் மன உளைச்சல்கள்னால இருக்கலாம் இல்லை உடம்புலேயே அவங்களுக்கு வந்து சரீரத்தில் வந்து அதிக உஷ்ணம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய உடல் இருந்ததுன்னா அதில் வந்து ஆரோக்கியத்தில் பாதிக்கலாம் இது என்ன மாதிரியான உடல் ஆரோக்கியத்தில் பாதிப்பு வரும் அப்படின்னு சொன்னால் நேத்திரம் கண்ணு கண்ணு சம்மந்தப்பட்டது இப்போ சில பேருக்கு கேட்ராக்ட் இருக்கும் அவங்க வந்து சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கான இது இந்த டைமில் பண்ணுவாங்க சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரைன் ப்ராப்ளம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மைக்ரைன் வந்து ஜாஸ்தி ஆகலாம் இவங்களுக்கு ஸோ அதுக்கு அவங்க வந்து ப்ராப்பராக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கெல்லாம் எலும்பு சம்மந்தப்பட்டது இப்போ ஐம்பது வயசுக்கு மேலே லேடிஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆர்த்ரைட்டஸ் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆஸ்டியோபாரசஸ் இது இருக்கும் ஸோ இந்த மெனோபாஸில் இருக்கக்கூடிய லேடிஸ் பொதுவாக முட்டி வந்து வலி இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முட்டி நீல வந்து ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கிறதோ இல்லை வந்து இதில் வந்து நீல வந்து அவங்க டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறதோ இன்றைக்கி வந்து நிறையா இருக்குது அந்த மாதிரி லேடிஸ் இருந்தீங்கன்னா இந்த சர்ஜரிஸ் போகிறவங்க கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு போங்க ஏன்னா இந்த ஆறாம் இடத்துல சனி வரும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த புண்ணு வந்து ஆறாமல் போகலாம் இல்லை வந்து ஒரு சர்ஜரி பண்ணும்போதே திருப்பி ரெண்டாவது மூணாவதுன்னு இப்படி போகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து வரலாம் உங்களோட ஜாதகத்தில் ஆறாம் இடத்தில் சரியான கிரகங்கள் இல்லை அப்படிங்கும் பொழுது இந்த சர்ஜரிஸ் பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்கு அந்த பாதிப்புகள் அதிகம் வரும் ஸோ உடல் ஆரோக்கியத்தில் இந்த சிம்ம ராசி நேர்களுக்கு வந்து கவனம் அதிகமாக தேவைப்படுகிறது இது பொது பலன் அடுத்தது பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரத்யேகமாக நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அதாவது மெனோபாஸில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அதுவும் பூர நட்சத்திரக்காரர்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் பரிகாரம் வந்து எல்லாருமே பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாகவே நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க இது உங்களோட குடும்ப ஜோதிடர்கிட்ட கேட்டு பண்ணிக்கோங்க இல்லை உங்கள் ஜாதகத்தை யாராவது எடுத்துகிட்டு போய் காமிச்சிட்டு பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்களுக்கு ஆரோக்கியத்தில் எப்படி வேணாலும் கோளாறுகள் வரலாம் சில பேருக்கு டிப்ரெஷன் வரலாம் சில பேருக்கு எலும்பு சம்மந்தப்பட்டதில் வரலாம் இல்லை சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தில் நீண்ட நாட்களாகவே இந்த மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க நீண்ட நோய் நீண்ட நாட்களாக நோய்வாய்ப்பட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த நீண்ட நாட்களாக ஒரு மருத்துவத்தில் அவங்க இருக்கும் பொழுது இது சரியாகுமா இல்லை அதிகமாகுமா அப்படிங்கிறத உங்க ஜோசியத்தை போய் காமிச்சு கேட்டுக்கோங்க குறிப்பாக இது பெண்களுக்கு வந்து சொல்லப்படுகிற ஒரு பரிகாரமும் ஒரு பலன்களும் அடுத்தது மாணவர்களுக்கு மாணவர்களுக்கு வந்து அதுவும் அந்த டென்த்து டுவெல்த்து எழுதக்கூடிய இந்த மாணவ மாணவிகள் வந்து எக்ஸாம் டைமில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கான இஷ்ட தெய்வம் இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு இஷ்ட தெய்வம் இருக்கும் ஸோ அந்த இஷ்ட தெய்வத்தை கண்டினியூஸாக பிரார்த்தனை பண்ணுங்கள் இந்த பிரார்த்தனை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் வந்து ஜனவரி மாதம் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்ஸ் ஆரம்பிச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போத்துலேருந்தே நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா தான் எக்ஸாம் முடிகிற வரைக்கும் எந்த வித நோயும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸாம் ஃபியர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதும் இல்லாமல் ஏன்னா சில பேருக்கு எக்ஸாம்னாலே வயத்த கலக்கிட்டு அவங்களுக்கு வந்து எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு பாத்ரூம் போகிற ஒரு டெண்டன்சி வந்து இருக்கும் இது நிறைய பேருக்கு இருக்கும் இப்போ மாணவர்கள்னு இல்லை பெரியவங்களுக்குமே அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸ்டமக்கில் வந்து பட்டர்ஃப்ளைஸ் பறக்குது அப்படின்னுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு
ஒரு அதிகமான பய உணர்வு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து ஆஞ்சநேயரையும் துர்கையையும் பிரார்த்தனை பண்ணுங்க ஏன்னா இவங்கெல்லாம் தைரியம் கொடுக்கக்கூடிய தெய்வங்கள் ஸோ செவ்வாய்க்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த இரண்டு தினங்களும் ரொம்ப விசேஷமானது ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்கு போக முடியல அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய பெற்றோர்கள் வந்து கோவிலுக்கு போயிட்டு இலுப்ப எண்ணெயில் துர்கைக்கு தீபம் ஏற்றுவது விசேஷமானது ஸோ ராகு காலத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை மூணுலேருந்து நான்கு ராகு காலம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து நான்கரை டு ஆறு வந்து ராகு காலம் இலுப்ப எண்ணெயில் ஒன்பது தீபங்கள் ஏற்றி வழிபட்டு வரும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த தைரியம் அப்படிங்கிறது மனதில் ஏற்படக்கூடும் அதே போல் ஆரோக்கியத்திற்கும் இது ஒரு நல்ல பரிகாரம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாடு சென்று படிக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகளுக்கு உங்களுக்கு ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தேவை அந்த மெடிக்கல் செக்அப் அப்படிங்கிறது ஸோ கண்ணினுடைய ஆரோக்கியத்தை நல்ல கவனமாக பார்த்துக்கோங்க சில பேருக்கு கண்ணினுடைய பாதிப்பு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வீசா கிடைக்காமல் போகலாம் அதனால் சூரிய பகவானுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் காலையில் ஆறு மணிக்கு தீபம் ஏற்றி கோதுமை தானம் செய்தால் இந்த கண்ணு பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல பரிகாரம் இது அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு இது பண்ணுங்க ஏன்னா சனி பகவான் ஆறாம் இடத்துல இருக்காரு அடுத்தது வந்து தொழில் செய்கிறவங்களுக்கும் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் மறைமுக எதிரிகள் ஏன்னா நான் சொன்னேன் ரோகம் சத்ரு கடன் ஸோ இந்த சத்ரு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில் இருக்காங்க நீங்கள் வந்து ஒரு எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிற குழந்தைங்கள்ட்ட கேளுங்க அவங்களுக்குமே ஸ்கூலில் வந்து ஒரு எனிமின்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க ஸோ இந்த மறைமுக சத்ரோ மற்றும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு இப்போ ஸ்கூலில் வந்து தேவையில்லாத அடிதடி பிரச்சனைகள் ஆஃபீஸ் போகிறவங்களுக்கு மறைமுக எதிரிகள் உங்கள் ஆஃபீஸில் ஹவுஸ் கீப்பிங் பண்ணுறவங்க பெருக்கிறவங்க கூட உங்களுக்கு சத்ருவாக இருக்கலாம் அதனால் இந்த மறைமுக சத்ருக்கள் சரி எதிர்க்க நின்று சண்டை போடுறவங்களும் சரி இந்த சத்ரு உபாதைகள் இருக்கணும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து இந்த ஆறாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய சனி பகவானுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் பைரவருக்கு பிரார்த்தனை பண்ணுங்க ஏன்னா பைரவர் தான் கத்தி எடுத்துட்டு ஒருத்தங்க புத்த வந்தால் கூட அவங்க மனசு இறங்கிச்சா அவங்க நல்லவங்கன்னு சொல்லி விட்டுட்டு போகிற அளவுக்கு அந்த மனசில் வந்து அந்த வஞ்சத்தை குறைக்கக்கூடியது பைரவருக்கு மட்டும்தான் நல்ல பலன் உண்டு ஸோ பைரவருக்கு பண்ணுங்க நீங்கள் கிறிஸ்டின்ஸாக இருந்தீங்கன்னா டியூஸ்டேஸ் வந்து செயின்ட் ஆண்டனீஸ் சர்ச்சுக்கு போயிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணுங்க முஸ்லீமாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய மதத்தில் என்ன இதுவோ செவ்வாய்க்கிழமை இதற்கு பண்ணுங்க ஏன்னா செவ்வாய்க்கிழமை தான் நமக்கு சத்ரு நாசம் பண்ணக்கூடிய அந்த வாரம் அப்படின்னு சொன்னால் அது டியூஸ்டேஸ் தான் ஸோ செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் இதை வந்து நீங்கள் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு எதிரிகளே இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது ஆனால் எதிரிகள் மனசில் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உங்களை உங்க மேல இருக்கக்கூடிய அந்த வஞ்சம் வந்து குறையும் ஆறாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய சனி பகவான் இந்த மாதிரியான பலன்கள் தான் நமக்கு கொடுப்பாரு அதுவும் சூரியன் வீட்டில் சனி இருக்கும் பொழுது சில ஜாதகங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க பிறக்கிற காலத்திலேயே அதாவது ஜனன கால ஜாதகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜனன கால ஜாதகத்திலேயே சூரியன் வீட்டில் சனி இருக்கிறவங்க அப்போ அவங்களுக்கு ஏற்கனவே உடல் ஆரோக்கியத்தில் நான் சொன்னேன் இந்த குறைபாடுகள் எல்லாமே இருக்கும் அண்ட் இப்போ கோச்சாரத்துலேயும் உங்களுக்கு ஆறாம் இடத்தில் வரும் பொழுது அடிக்கடி மாதம் மாதம் நீங்கள் வந்து பத்து நாள் உடம்பு செல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இருபது நாள் உங்களுக்கு அதனுடைய பாதிப்புகள் வந்து மருத்துவ ரீதியாக இருக்கும் ஸோ தன்வந்திரி ஸ்லோகம் தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் தன்வந்திரிக்கான அந்த ஹோமம் முடிஞ்சால் வீட்டில் வந்து பண்ணுங்கள் அண்ட் குழந்தை பாகியம் இல்லாத தம்பதியினர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்து போவாங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஆறாம் இடத்துல வந்து வரக்கூடிய சனி பகவானினால் என்ன மாதிரியான எந்த டேட்டில் நீங்கள் வந்து ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் போகலாம் எப்போ வந்து இதுக்கான இது பண்ணால் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு அது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஜோசியத்தை கேட்டுட்டு நீங்கள் போங்க ஏன்னா ஆறில் சூரியன் வீட்டில் சனி இருக்கும் பொழுது அந்த ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ஸை நீங்கள் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் சம்டைம்ஸ் அது வந்து உங்களுக்கு யூஸ் இல்லாமல் போயிடும் அதனால் இந்த ஜோசியத்தை கேட்டுட்டு உங்கள் தனிப்பட்ட ஜாதகத்தில் சுக்ரனினுடைய பார்வை நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ரெண்டு பேருக்குமே சுக்ரன் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஸோ அவரும் வீக்காக இருந்த பாரில் சனியும் வரும்பொழுது நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது உடல் ஆரோக்கியத்தில் ஏதாவது குறைபாடுகள் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ சிம்ம ராசி நேயர்களுக்கு இந்த ஆறாம் இடத்தில் வரக்கூடிய சனி பகவானினால் நீங்கள் பைரவருக்கு வந்து நிச்சயமாக சனிக்கிழமை அதாவது செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் பைரவரை பிரார்த்தனை பண்ணுங்கள் சனிக்கிழமை தோறும் இந்த ஆறாம் இடத்தில் வரக்கூடிய சனி பகவானுக்கு விநாயகரை பிரார்த்தனை செய்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வருடம் மட்டும் அல்லாமல் இந்த அடுத்த இந்த
எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுப்பார் அப்படின்னு நினைக்காம இந்த சவாலை நான் ஏற்று நான் வந்து வெற்றி அடைவேன் அப்படிங்கிறதோட இந்த சனி பெயர்ச்சியை நம்ம வரவேற்கலாம் அடுத்த வீடியோ வந்து அடுத்த ராசி நேர்கள் வந்து காத்திருக்கும் வரை இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்